Você sabia que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo? Hoje eu vou te contar quatro sinais que podem indicar que você está em depressão. Meu nome é Paula Regina e você, já encontrou seu psicólogo? Hoje, falar sobre depressão continua sendo um tema de extrema importância. Por mais que muitos psicólogos e outros profissionais de outras áreas tragam esse tema, ainda existem muitas dúvidas na população em geral. A depressão incide mais em mulheres, porém os homens também têm quadros e crises depressivas. O que nos alerta hoje em dia é sobre o aumento da prevalência entre crianças e adolescentes. E por isso que esses sinais precisam estar bem claros para que a gente possa pegar desde o início, para que assim a gente faça um tratamento correto e que de fato essa pessoa venha a ter um sucesso no seu tratamento. E o primeiro sinal que eu quero falar hoje é sobre a tristeza. A tristeza ela é um sentimento comum e natural a todos os seres humanos. Nós vamos ter tristeza até o último dia de nossas vidas, a depender da situação. Pode ser uma, uma separação, é, no momento em que você sai do serviço, de um emprego, é, no, na morte de um familiar. Porém, essa tristeza ela é perfeitamente natural e necessária para que a gente é, cresça né, e, e entenda o, que, que, os, o que, que as nossas emoções estão querendo dizer. Porém, a tristeza profunda é um, um momento, uma situação em que aquela tristeza se mantém por mais tempo do que a gente percebe que deveria ficar. E a tristeza, consequentemente, ela acaba vindo com outros sentimentos pois a tristeza isolada não é um problema. Com, com isso, né, são muitos os sintomas da depressão, mas hoje eu vou trazer esses quatro para que a gente possa começar a nossa conversa e lembrando que para um diagnóstico a gente precisa ter pelo menos cinco dos sintomas e que eles perdurem por no mínimo duas semanas. E o próximo sintoma, o próximo sinal, é quando a gente percebe alterações significativas no sono. É, ter um dia que a gente demora um pouco mais para dormir, ou acorde algumas vezes à noite, também é normal. Porém, é, a insônia ou a, o sono excessivo, ele está presente na depressão e causa também uma certa incapacidade nas pessoas, porque com a privação de sono, a, o indivíduo acaba ficando mais irritado, produz menos e, ao mesmo tempo, com o sono excessivo, o, a pessoa pode não conseguir, nem conseguir exercer os seus papéis durante o dia, durante os momentos aí da sua vida, né? Então, por isso que a, as alterações no sono, de forma significativa, por no mínimo duas semanas, junto com outros sintomas, precisam ser avaliados. Outro sinal que eu quero trazer hoje é a alteração no apetite. A fome excessiva ou a falta de fome, né, o não ter apetite, também pode gerar grandes problemas na vida das pessoas. Porque o ganho de peso ou a perda de peso muito bruscamente, necessariamente vai afetar o nosso organismo, o nosso físico. E a mente e o corpo fazem parte de um mesmo sistema e eles precisam estar bem equilibrados. E uma boa alimentação e é in, muito importante para que o desenvolvimento né, pra, das atividades como um todo. E o último sinal que eu quero trazer hoje são as dores no corpo. 
É, esse é um sinal que algumas pessoas acabam não percebendo muito. Mas é, as pessoas que estão em depressão, elas têm dores constantes, como dores nas costas, dores de estômago, dores de cabeça. E muitas delas fazem o uso contínuo ou até excessivo de analgésicos, que consequentemente também prejudicam o nosso sistema. Então, é, fiquem de olho aos seus familiares, às pessoas que estão próximas a vocês, se algum desses sinais começam a aparecer na vida deles. Pois quanto antes a gente perceber e buscar ajuda qualificada, antes a gente vai conseguir ou prevenir ou já tratar logo no começo uma possível depressão que esteja acontecendo. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal para você acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, os meus dados estão aqui na descrição desse vídeo. Obrigada e até o próximo! Música